ఇవాళ నేను మీకు కీటో డైట్లో కారం పొడి ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను ఈ పౌడర్ కోసం నేను ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ నువ్వులు కరివేపాకు ఎండుమిరపకాయలు యూజ్ చేసి తయారు చేశాను ఫస్ట్ కరివేపాకుని శుభ్రంగా కడగాలి ఒక రెండు నుంచి మూడు సార్లు ఆ పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి రెసిడ్యూస్ అంతా పోయే వరకు శుభ్రంగా కడిగి ఒక స్ట్రైనర్లోకి తీసుకోవాలి వాటర్ అంతా స్ట్రైన్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మీకు వీలు ఉంటే ఎండలో పెడితే ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోతాయి ఒకవేళ ఎండలో పెట్టకపోయినా సరే ఒక రెండు నుంచి మూడు రోజులు వదిలేస్తే కూడా అవి డ్రై అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా అలా అయిపోతాయి అనమాట ఆకులు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే కరివేపాకుని ప్యాన్లో వేసుకొని ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాలు లేదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఇట్లా వేళ్ళతో పట్టుకుంటే ఆకు ఇట్లా పొడిలాగా అయిపోయేంత క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి కరివేపాకుని ఇట్లా వేయించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా తడున్నా సరే తడి కూడా మొత్తం డిజపీర్ అయిపోయి ఇంకా డ్రైగా అయిపోతుంది అనమాట సో దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది కరివేపాకు పౌడర్ చేసినప్పుడు కరివేపాకు వేయించడం అయిపోగానే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కూడా వేయించుకోవాలి నేను వంద గ్రాముల ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇంకొక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను బట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీటిని ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు వేస్తే సరిపోతుంది ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత నువ్వులు వేయించుకోవాలి నువ్వులు నేను ఒక వంద గ్రాములు తీసుకున్నాను స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు నువ్వుల్ని వేయించాలి వేయించి తర్వాత వాటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు తీసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు నేను పది నుంచి పన్నెండు వరకు తీసుకున్నాను బట్ మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా తీసుకోవచ్చు మీకు ఎక్కువ కారం అంటే ఇష్టం ఉంటే ఇంకొద్దిగా పదిహేను వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు ఎండుమిరపకాయలు కూడా క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇవి కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు వీటన్నింటిని కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత సపరేట్ సపరేట్గా అంటే వేరువేరుగా అన్ని కలిపి కాకుండా వేరువేరుగా పౌడర్ చేసుకోవాలి నేను ముందు కరివేపాకు పౌడర్ చేస్తున్నాను కరివేపాకు పౌడర్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కూడా పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత నువ్వులు నువ్వులను ఎప్పుడు ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేయకూడదు ఎక్కువసేపు తిప్పి ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో నుంచి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేసి కొన్ని రోజులకి ఆ స్మెల్ వచ్చేసి ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉండదు వాసన వస్తుంది అనమాట స్పైస్ పౌడర్ అనేది నువ్వులతో పాటు నేను ఎండుమిరపకాయలు ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువసేపు తిప్పొద్దు జస్ట్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ సెకండ్స్ అంతే ఇప్పుడు నువ్వులను కూడా గ్రైండ్ చేసేసాను కదా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ ఉంది కదా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ వేసుకొని కలపాలి కలిపిన తర్వాత ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసి సాల్ట్ సరిపోయింది లేదా చూసుకొని దాన్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి మార్చుకోవాలి ఈ కారం పొడిని వెజిటబుల్ సలాడ్తో వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా దీంట్లో చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కీటో డైట్ చేసిన అన్ని రోజులు కూడా ఈ పౌడర్ని రోజుకి ఒకటి ఒకటి నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు యూజ్ చేయడం మంచిది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్కమింగ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసము కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి